সাড়ে তিনটা বাজে আমাদের উবার চলে আসবে যারা প্রচুর পরিমানে এয়ার জার্নি করেন সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে এই জিনিসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভাল লাগছে কোনো হিউম্যান না মেশিনে পাসপোর্ট স্ক্যান করে থ্যাংক ইউ আসছে বাংলাদেশ সিরিজ জাস্ট স্টেট ইউন বেশ কিছু দিনের জন্য তো এখন বাসা থেকে বের হবো অলমোস্ট রাত্রি সাড়ে তিনটা বাজে আমাদের উবার চলে আসবে আর এই তো লাগেজ টাগেজ নিয়ে সবকিছু নিয়ে আমরা রেডি এক্সাইটেড প্লাস এই তো অনেক কিছু নিয়ে অনেক অনেক ব্যাপার স্যাপার আপনারা জানেন যে লাস্ট ইয়ার আমাকে দেশে যেতে হয়েছিল বিকজ বোথ অফ মাই প্যারেন্টস পাস ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সো মার্চে যেতে পারিনি যখন আম্মা চলে যায় বা ডিসেম্বরে গিয়েছিলাম যখন আব্বা চলে গেল তো এই তো তারপরে এবছর যাচ্ছি কিছু দিনের জন্য তো দেখা হবে আপনাদের সাথে আবার এয়ারপোর্টে আমরা এখন সবকিছু নিয়ে আর কি বের হবো তো মিথুন ক্যামেরার পিছনে আছে যথারীতি মিথুন আপনাদেরকে হ্যালো দিবে সে খুবই এক্সাইটেড হ্যালো সবাই কেমন আছেন সালামাইকুম যারা দেখছেন আমাদেরকে সো এই ব্লকটা পার্টিকুলারলি সীমন্ত বলেই দিছে কিসের উপরে হচ্ছে আমরা আবারও বাংলাদেশ যাচ্ছি গত বছর গিয়েছিলাম আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশনের কারণে আমার শ্বশুর মারা গিয়েছিলেন এই জন্য আর এইবার যাচ্ছি আসলে এইবার ট্রুলি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ট্যুরের একটা চিন্তা ভাবনা করে ভিজিটের চিন্তা ভাবনা করে আর কিছু কাজ বাস্তব থাকেই সবসময় যেটা থাকে সো আশা করি অনেকের সাথে দেখা করব অনেকের সাথে দেখা হবে এক্সাইটিং বাংলাদেশ সিরিজ তো আসছেই বাট একটা কথা আমি বলি বাংলাদেশ বলা মানেই হচ্ছে ফুডের কথা বলা বা খাওয়ার কথা বলা মানে হচ্ছে ল্যান্ড অফ ফুড ট্যুরিজম আমরা কিন্তু সবসময় বলি বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ ফুড ট্যুরিজম এবং ভবিষ্যৎ ফুড ট্যুরিজম হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাজ পার মাই অপিনিয়ন সো যাই হোক ওই সব কথা আরও হবে পরে আমরা এখন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি ব্যাঙ্কুভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ওয়াই বি আর আমাদের এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মতো লাগবে যেতে ওভার কল করেছি আজকে গাড়ি নিচ্ছি না লাগেজগুলো সব গোছানো হয়ে গেছে আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে সকালবেলা যদিও সাড়ে আটটায় বাট আমরা প্রিকশন হিসেবে একটু আগেই যাচ্ছি আমরা আগে গিয়ে হয়তো লাঞ্চে বসব এয়ারপোর্টে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে এখন রাত তিনটা বাজে যেটা সিমল বলল একটু আগে সো স্টে উইথ আস ওকে সো আমরা এয়ারপোর্টে চলে আসছি এখন বাজে সাড়ে চারটা ব্যাঙ্কুভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এইটা সো সীমন্ত রাস্তা ঘুমাইছো রাইট ওটা কোনো ঘুম সো আমরা এখন ওয়ান কাউন্টার খুঁজতেছি আমি তারপরে আমরা রিল্যাক্স করার চেষ্টা করি কারণ লাগেজ যতক্ষণ সাথে থাকে ততক্ষণ এই এত বড় বড় লাগেজ নিয়ে হাতাটা এটস টাফ সো আমাদের চেক ইন শেষ সিকিউরিটি চেক ইনও শেষ আমরা এখন চলে যাচ্ছি ফ্লাইটের দিকে আমি যদিও আস্তে আস্তে যাচ্ছি কিন্তু শিমুল অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেছে ওই যে শিমুল হেঁটে হেঁটে আগে চলে গেছে 
আর আমি যেহেতু এই এই জিনিসটা আমি খুব পছন্দ করি সবগুলো এয়ারপোর্টে থাকে আমাদের ব্যাংকোভার এয়ারপোর্টেও আছে সো এখান দিয়ে শিমুল যাবে না শিমুল গেছে আউটসাইড দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংকোভার এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপ পারফিউম ডিউটি ফ্রি শপ মানেই হচ্ছে পারফিউম পারফিউমের অনেক সুন্দর সুন্দর স্মেল যেটা কিনা আমার খুবই ভালো লাগে এখন আমরা আমাদের গেটের দিকে আগায় যাব সেই বিখ্যাত চেকিং সিকিউরিটি চেকিং যেটা সেটা শেষ খুব বিরক্তিকর লাগে আমার এই এবং মজা ব্যাপার হচ্ছে শিমুলকে কিন্তু সিকিউরিটি চেক আটকাইছে এত বেশি মেকআপ পাওয়া গেছে ওর ইয়ের মধ্যে ওর লাগেজের মধ্যে জি না জি না মেকআপের জন্য আটকায় না ওরা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আমি যে ভুলটা করছিলাম সেটা হচ্ছে ওরা চায় ডি এই যে সোজা ওরা চায় যে যে লিকুইডগুলো আমি নেব হান্ড্রেড এম এলের উপরে তো আমি নিতে পারবো না সো হান্ড্রেড এম এলের নিচে হতে হবে অথবা ইকুয়াল হতে হবে আমি যে ভুলটা করছি আমি হচ্ছি তিনটা ডিফারেন্ট জিপ্লক ব্যাগে কিন্তু আমরা তো জানি এটা হান্ড্রেড এম এল এর নিচে হইতে হবে রাইট হ্যাঁ মানে জানি তারপরে বললাম আর কি তো আমার ভুলটা ছিল আমি তিনটা জিপ্লক ব্যাগের মধ্যেই লিকুইড ভরছি মানে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে লিকুইড ভরছি সাপোজ মাউথ ওয়াশ ভরছি তারপরে ছোট টুথপেস্ট ভরছি তো এরকম হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ তো না কি বলে ফাউন্ডেশান মানে এই সব জিনিস বিভিন্ন লিকুইড জিপ লগে ভরছি তো ওদের কথা হচ্ছে এই সমস্ত লিকুইড আইটেম একটা জিপ লগ ব্যাগে হতে হবে তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্যাগে হওয়া যাবে না এর জন্যই আমাকে তো ধরছে মেকআপের জন্য মোটেও ধরে নাই হুদাই মিথুন যাই হোক ওকে ধরছে এটাই বড় কথা ধরে চেক ও খুব মজা চেক করছে তখন বারবার আমাকে বলতেছিল ওকে আমি চলে গেলাম হ্যাঁ আমি তখন বলছি চলে গেলাম আমার আমার লাগেজ কিন্তু ধরে না এট এ টাইম আমারটা আমারটা চেক করেই ফেরত দিয়েছি নাই তোমার লাগেজের মধ্যে শুধু ল্যাপটপ আর কাপড় यस আমার লাগেজের মধ্যে ল্যাপটপ কাপড় এন্ড डिफरेंट ক্যামেরাস আপনারা যেটা ব্লগ দেখছেন এই ব্লগের ক্যামেরা एवरीथिंग वाज इन माय লাগেজ লাগেজের মধ্যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস থাকবে ওকে যাক আমরা আমরা এত এত না শুনি শোনার দরকারও নাই আমাদের সো আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গেট নাম্বার কত 67 67 গেট নাম্বারের দিকে ব্যাংকুবার এয়ারপোর্টটা আসলে সেই যে শুরু থেকে দেখছি একই রকম আছে কোথাও কোথাও চেঞ্জ হয়েছে কোথাও কোথাও হয় নাই বাট মোস্ট অফ দ্য এয়ারপোর্ট একই রকম আছে এখনও একই রকম আছে সো ভালো লাগে আমাদের ব্যাংকুবার এয়ারপোর্ট ইটস গুড নাইস প্রকৃতি প্রেমি এয়ারপোর্ট কোস্টাল সাইডের এয়ারপোর্ট যেরকম হয় সাথেই থাকেন আর দেখতে থাকেন ক্যানাডা টু আমাদের ক্যানাডা টু ঢাকা ব্লক সো এখন যেহেতু ভোরবেলা মানে অ্যারাউন্ড কয়টা বাজে সময় সাড়ে পাঁচটা মতো বাজে সো এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট কিন্তু তারপরও বিজি আমরা দেখছি অনেক জায়গাতে কিছু কিছু জায়গায় একটু খালি একটা ব্যাপার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমাদের আজকের ব্লকটাতে আমরা শুধু টু বাংলাদেশ এয়ার ট্রাভেলটা আপনাদেরকে দেখাবো আমরা সিঙ্গাপুরে থাকছি একদিন সিঙ্গাপুরে থাকার সিঙ্গাপুরে ঘোরার যে ব্লকটা সেটা একটা আলাদা ব্লক হবে ওইটা আপনারা দেখতে পাবেন সো এখান থেকে আমরা ব্যাংকুভার থেকে যাচ্ছি সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় ল্যান্ড করব আমরা এই ব্লকটায় আজকের এই ব্লকটায় আপনারা ওই আমাদের ভ্রমণ কাহিনিটাই দেখতে পারবেন আর সিঙ্গাপুর ব্লগ আলাদা সিঙ্গাপুর সিরিজ হবে সেটাই আপনারা দেখতে পারবেন সো সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন মিথুন শিমুল স্টোরি সো ফ্লাইটের বাকি হচ্ছে আর এক ঘন্টা আমি শিমুল এখন ওয়েট করছি আই হোপ এখন বাজে হচ্ছে এক ঘন্টা কি আছে সেভেন সেভেন টোয়েন্টি ফাইভ সো এইট থার্টি ফাইভে হচ্ছে আমাদের ফ্লাইট আমরা ওয়েট করছি গেট এখনও খোলে নাই একটু পরে খুলে দিবে রাইট পনেরটার দিকে মনে হয় গেট খুলে দিবে ইয়েস মজার ব্যাপার হচ্ছে কালকে রাতে আমরা ডিনার করি নাই আজকে সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য আমি এন ডাব্লুতে একটু আগে গেলাম বিশাল লাইন এনডাব্লুতে মানে আমার সামনে মনে হয় সত্তর পঁচাত্তর জন মানুষ ছিল আমার পেছনেও পঞ্চাশ জনের মতো মানুষ ছিল সো সেই লাইন শেষ করে আমি এই মাত্র ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতে পারছি ঠিক মতো রাইট হ্যাঁ তো ফাইনালি আমরা কিছু খাইলাম ওয়াইবিআরের উচিত আসলে আরও খাবারের দোকান বাড়ানো এক্স্যাক্টলি ওয়াইবিআরে আমাদের ব্যাংকুভার এয়ারপোর্টের একটা একটা প্রবলেম বলবো আমি চোখে পড়লো যে ফুড শপ তেমন একটা নাই খুব কম যেটা আগেরবারও আমরা খেয়াল করছি এবারও খেয়াল করতেছি সো আমার মনে হয় যে অন্যান্য এয়ারপোর্টগুলো অনেক আগে সরি অন্যান্য এয়ারপোর্টগুলো অনেক পরে হয়েছে যার কারণে তাদের ফ্যাসিলিটিস অনেক বেশি আর ব্যাংকুভার এয়ারপোর্টটা আসলে সেই অনেক আগে হয়েছে তো ওইটাই রয়ে গেছে এরা আর চেঞ্জ করে নাই কোনো কিছু আমার মনে হয় একটা বিশাল ধরনের রিনোভেশন দরকার এখন ব্যাংকুভার এয়ারপোর্টে 
ওকে সো আমরা এখন কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গেট ওপেন হয়ে যাবে আমরা উঠবো কিন্তু আমরা একজনকে পেয়ে গেছি আমাদের সাথে আপনারা হয়তো কিছুদিন আগে আমাদের পোস্টিংয়ে দেখেছিলেন আমাদের একজন আঙ্কেল নাহিদ ভাই আমার খুব কাছের একজন মানুষ তার বাবা তো উনি এসেছেন উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ উনি আবার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন আমাদের সাথেই ফর্চুনেটলি ফ্লাইটটা পড়েছে আমরা গল্প করতে করতে এখন যাচ্ছি সো আঙ্কেল আমার পাশে বসে আছেন আঙ্কেল আপনার কেমন লাগতেছে ওয়েল ভালো সবচেয়ে বেশ বেটার লেগেছে যে এয়ারপোর্টটা এত সুন্দর পরিপাটি করা আমি একটা খুব আশ্চর্যজনক বিষয় দেখলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা ইলেকট্রনিক্যালি আচ্ছা যে ছবি করেছে মানে আমি তো মনে করেছিলাম যে বোধ হয় এটা অ্যাকোরিয়াম ও কিন্তু আসলে অ্যাকোরিয়াম না হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে রাইট রাইট আমি এই ধরনের টেকনোলজি কিন্তু আগে দেখি দেখেন নাই আচ্ছা ফার্স্ট টাইম আই উইল এনজয় আমি ছবি তোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু ছবি ওরকম ভালো আসলো না ছবি ওরকম ভালো আসলো অন্ধকার এবং এটা পিছনটা রিফ্লেক্ট করার কারণে ছবিটা ভালো এবং আপনি কি দেখছেন যে অ্যাকোরিয়ামটা তো মাঝখানে রাইট চারপাশে যে গ্লাসগুলি আছে ওয়ালগুলা ওইটাও কিন্তু রিফ্লেকশন করতেছে এবং ওইখান দিয়েও বিভিন্ন প্রাণী যে হেঁটে যাচ্ছে ওইটা দেখা যায় উপরে একটা আছে উপরে চারপাশে প্রথম দেখলাম আমি যখন একবার একটা ফ্রি টিকিট পেয়েছিলাম সেভেন ডেস্টিনেশন সাতটা ডেস্টিনেশন একটা ফ্রি টিকিট পেয়েছিলাম এটা নাইনটিন বিশেষ করে আছেই তারপরে যদিও বলে যে থ্রি বাই থ্রি করেছে এখন আর কি আমার যেটা মনে হয় যে এয়ারলাইন্স গুলা খুব কমার্শিয়াল হয়ে গেছে ওরা প্রতিটা ইঞ্চি জায়গার ব্যবহার করা শুরু করছে এই জিনিসটা চলতেছে এখন বাট ওই যে বলে যে আপনার বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন চলে আসছে ইকোনমি ক্লাস আবার প্রিমিয়াম ইকোনমি ক্লাস তারপর আবার চলে আসছে বিজনেস ক্লাস তো আগেও ছিল এখনও আছে তো যাই হোক আমাদের জার্নিটা আপনারা দেখতে থাকেন কিভাবে চলছে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের দিকে বাট সিঙ্গাপুরে হয়তো আমরা থাকবো এবং সেইখানে আপনাদেরকে বেশ কিছু জায়গা দেখাবো যেই যেই দিন আমরা আছি সিঙ্গাপুরে ওই দিন সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আঙ্কেল আমাদের থ্যাংক ইউ আমাদের ব্লগ আসার জন্য থ্যাংক ইউ যাবে 
unless seat belt sign on seat belt sign on tak le tor seat te kutte jabe na shobai jane ei jinish gula ami jani to ei to amra ekhon monomoti ready kichu koner moddhe start hobe amader journey shobai amader jonno doa korben plane ekhon ekhoni hocche runway diye onek jore druto gotite ekta dor dibe dor diye akashe uthe jabe amra ekhon wait kortechi druto gotite akashe uthe jabe দর্শক আমি আর শিমুল যখন এয়ার জার্নিতে থাকি তখন সুইজারল্যান্ডের হাইড্রা লাইট ট্যাবলেটটা ইউজ করি যেটা পানিতে গুলিয়ে খেতে হয় আসলে গোলাতে হয় না অটোমেটিক গলে যায় পানিতে দিলেই আপনারা ইউজ করতে পারেন যারা প্রচুর পরিমাণে এয়ার জার্নি করেন বিকজ এয়ার জার্নিতে কিন্তু শরীরের পানি শুষ্কতা বেড়ে যায় এই কারণে এইটি খুব ভালো কাজ দেবে এরপর যথারীতি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে আমাদের লাঞ্চ বা ডিনার দেওয়া হয়েছিল আমরা আসলে প্লেনে বা জার্নিতে থাকাকালীন অবস্থায় প্লেনে ফুড খুব একটা আমাদের কাছে অতটা টেস্টি মনে হয় না কখনোই সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সও এর ব্যতিক্রম ছিল না খুব বেশি টেস্টি আসলে আমাদের টেস্ট বাদের সাথে তো ওদের টেস্ট বার্ড খুব একটা যায় না বা তারপরও খারাপ ছিল প্যাসিফিকের উপরে ওটার এই পাশে আর ওই পাশে আসলে তারিখটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো আঙ্কেল যাওয়ার সময় দুইটা রাত পেয়েছেন রাইট সেটা হচ্ছে যে যারা মেডিসিন 
एयरपोर्टे सो एयरपोर्ट थे बैरिए इमिग्रेशने चले जाब सो हमें साथ ही थकें देखते थकें अपना के देख हमारा एयरपोर्टगुलो नहीं डिफरेंट ब्लग कर मानी हे शुद्ध जार्नीटार ऊपर और सिंगापुरे की करीटार जो आलदा ब्लग थे एन इमिग्रेशन नहीं सिंगापुरे ढुकब सो यान के एक काट कर फिलबो हमें काट कर आर कल के जो ढाका रवना करब ये ढाका रवना करार अंशटुकु अपना आर देखते पाबीन एर पर एक अपना देखते पाने सो और सिंगापुरे जो ब्लगगलो थे सेगल क्योंकि आलदा आससे सिंगापुर ब्लगगलो क्योंकि मिस करबें साथ ही थकबें सो सिंगापुर चेंगी एयरपोर्टे एन आई हाफ एन सिंगापुर हाफ डे टूरता शेष को आर एयरपोर्टे चले आस चांगी एयरपोर्ट वार्ल्डर अन्यतम फेमास एयरपोर्ट अपना जान सिंगापुर एयरपोर्टर टार्मिनल थ्री ते हमारे फ्लैट ढाकार फ्लैट बट ढाका जावर आगे जो एक आगे चले आस इच्छा कर ही चांगी एयरपोर्टर वार्ल्ड फेमास जुएल्सा देख जुएल्टा हे वार्ल्डर मैन मेड सर्वबृह मैन मेड झर्णा पानी झर्णा जाके बला है व्टारफल पानी झर्णा सो चलें जुएल देखे आस पृथ्वी बला अद्भुत एक फिलिंगस है एखे आसले खूब भलो लागे चारपाशे एक रेन फरेस्टर आबहवा न्याचारे एक भाव एवं चारपाशे शुद्ध ना नीचे अनेक फुल प्लान्टेशन होबसाइटे बला आज है जो फुलगलो एकदम पुरो तर तजा रखार जो वह बेस किचू जत्न एवं बेस किचू मानुष एखे चौबीस घंटा क्या करें शिफ्ट बै शिफ्टे एखे अनेक एमप्लय ता एमप्लय कर तो देख आसले मानुषे सृष्टि और चेंगी एयरपोर्ट इज वन अफ द बेस्ट एयरपोर्ट बला एन बर्तमान
ওকে সো চেঙ্গি এয়ারপোর্টে আমরা যথারীতি আসছি আমাদের বোর্ডিং পাস টাস নেওয়া শেষ যদি ক্যান যদিও ক্যানাডা থেকে আমরা নিয়ে নিছি ও জাস্ট খালি পাসপোর্ট পাসপোর্টটা স্ক্যান করছে স্ক্যান করার পর ছেড়ে দিছে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টের এই জিনিসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভাল লাগছে কোনো হিউম্যান না মেশিনে পাসপোর্ট স্ক্যান করে বোর্ডিং পাস স্ক্যান করে তারপর ছেড়ে দেয় ঠিক না সবকিছু যেটা যেটা ফার্দার ইন্সপেকশনের প্রয়োজন হয় সেটাই শুধু আলাদা সাইডে নিয়ে যায় রাইট সো ইয়েস এখানে অনেক ডিউটি ফ্রি শপ আছে আপনাদের সবাইকে একটু সবাইকে একটু জানিয়ে যাই যে ডিউটি ফ্রি শপ আছে এখানে অনেক অন্যান্য এয়ারপোর্টের মতো এবং ডিউটি ফ্রি শপ বলতে বোঝাচ্ছি যে আমার আশেপাশে যে শপগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শপ ধরেন পারফিউম কিনবেন ক্রিশ্চিয়ান ডেয়ারের পারফিউম অথবা ম্যাকের লিপস্টিক এই যে আমার পাশে আছে ম্যাক এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেয়ার অনেক কিছু সো এই ডিউটি ফ্রি সবগুলো থেকে আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো কিছু কিনে নিতে পারবেন এবং এগুলোর দাম ব্র্যান্ডের যে দাম হয় নর্মাল মার্কেটে তার চেয়ে তুলনামূলক একটু কম তো চলুন বি থ্রিতে যাই হ্যাঁ সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ঢাকাগামী ফ্লাইটের জন্য ওয়েট করছি সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে শিমুল মোস্তফা মার্ট থেকে সিঙ্গাপুরের যে বিখ্যাত মোস্তফা মার্ট সেখান থেকে বেশ কতগুলি পারফিউম হাতে নিয়েছিল বাট বয়ের চোটে আর নেয় নাই একটা না দুইটা হয়তো নিচ্ছে আরও কয়েকটা বেশ ভালো ভালো ব্র্যান্ডের পারফিউম আছে ওদের আপনারা অনেকেই জানেন যারা সিঙ্গাপুরে আসেন নিয়মিত দামগুলো কিন্তু মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে ব্র্যান্ডের পারফিউম এই দামে পাওয়াটা খুব টাফ কিন্তু আমরা ভয় চোটে রেখে দিয়ে আসছি বিকজ আই তো উই থট ও সরি চেক ইন চলে গেছে আমাদের ঢাকায় অলরেডি হ্যাঁ চেক ইন চলে গেছে ঢাকায় অলরেডি আমাদের ক্যারিয়নটা আমাদের সাথে আসছে কারণ ব্যাঙ্কুভার থেকে ডাইরেক্ট ঢাকায় যাবে ক্যারি চেকিংটা সো ক্যারিয়নে আমরা চিন্তা করছি হান্ড্রেড এম এলের উপরে দিতে দিবে না এক নাম্বার ফোর প্রবলেম তো হান্ড্রেড এম এলের উপরে আসলে পাচ্ছিলাম কতগুলি পাচ্ছিলাম কতগুলি হান্ড্রেড এম এলও ছিল হান্ড্রেড এম এলও নেই নেই বিকজ সুন্দর সুন্দর বক্স বড় আচ্ছা আমাদের ওজনের ব্যাপার একটা ছিল আর একটা ব্যাপার হতে লিকুইড যে লিকুইড আমাদের নিতে দেয় কি দেয় না বিকজ পারফিউম মানেই তো লিকুইড রাইট সো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা দেখলাম যে না আমাদের কোনো প্রবলেম করে নেই ওরা সব কিছুই দেখলো আমি যে একটা দুইটা টেস্ট বেসিসে আনছি জানি না একটা দুইটা দেখে ছেড়ে দিছে কি না আই ডোন্ট নো অথবা পারফিউমের ব্যাপারে ওদের কোনো প্রবলেম নাই এই ধরনের ব্যাপারও থাকতে পারে হয়তো সিমুলার খুবই আফসোসে আছে এই জন্য আরও কেন কিনলো না খুব বাইট ওয়াই খুব ভালো ভালো লন্ডন এবং ইউকে মানে দুবাইয়ের বেশ কিছু ব্র্যান্ড ছিল ইউএইর বেশ কিছু ব্র্যান্ড ছিল দুবাইয়ের খুব ভালো ভালো ব্র্যান্ড পারফিউমগুলো হ্যাঁ কিনতে পারি নাই আর কি যাই হোক মানে এগুলো এভাবেই মানুষ শিখে আমরাও শিখেছি যে আজকে আরও চার পাঁচটা পারফিউম কিনতে পারতাম কিন্তু কিনলাম না এনিওয়েজ তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে কোনো ঝামেলা হয়নি এখন বসে আছি জাস্ট আর হাফ অ্যান আওয়ার পর গেট ওপেন করবে তারপর আমরা ফ্লাইটে উঠে যাব হ্যাঁ সো একটা ব্যাপার আমি একটু বলতে চাই আমাদের দেশে যারা এয়ারপোর্টগুলো চালান বা এয়ারপোর্টের দায়িত্বে আছেন তাদের সম্পর্কে যে তারা যদি আস্তে আস্তে আমাদের দেশটা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটালাইজেশনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে অলরেডি ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে গেছে অনেক জায়গায় সো এইখানে যেরকম আমরা দেখ দেখি যে সব কিছু ডিজিটাল মানে কি যেমন ক্যানাডাতেও আমরা পাসপোর্টটা স্ক্যান করে ঢুকে গেছি কোনো হিউম্যান দাঁড়িয়ে কোনো হিউম্যান কিন্তু কাজগুলো করে নাই এখানেও পাসপোর্ট স্ক্যান করে ঢুকে গেলাম শুধুমাত্র সিকিউরিটি চেকিংয়েই শুধুমাত্র হিউম্যানরা ছিল তো এই জিনিসগুলো আমাদের দেশেও ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কি না সেটা একটু দেখার বিষয় আছে আর বেল্টের ব্যাপারে এয়ারপোর্টে যখন আমরা লাগেজ পিক করি বেল্টের ব্যাপারে বেল্টের ওখানটায় গিয়ে কোনো ও কোনো আলাদা ভিন নাই মানে অন্য কেউ গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না আমরা কিন্তু বেল্ট থেকে লাগেজগুলো নিয়ে চলে যাই যে যার ডেস্টিনেশনে ঢাকা এয়ারপোর্টে নিজের দেশকে নিয়ে অবশ্যই গর্ব করি বাট তারপরও একটা দেখার বিষয় হচ্ছে ঢাকা এয়ারপোর্টে কিছু এটা আমাদের হয়তো মানসিকতার সমস্যা কিনা জানি না যে কিছু কিছু জায়গায় এত ভিড় থাকে মানুষজন দাঁড়িয়ে থাকে হয়তো অনেকের কাজ নাই এই ব্যাপারগুলো একটু নজর রাখা উচিত আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অথরিটির থেকেও কেউ কেউ এসে বলে যে অফার করে যে লাগেজ নিয়ে দিবে কি না বা লাগেজ এনে দিবে কি না এই বিষয়গুলো আলাদা সার্ভিস থাকবে এবং সেই সার্ভিস অনুযায়ী কাজ হবে এটাই কিন্তু সাধারণত হয় তো আমি শুনেছি ঢাকা এয়ারপোর্টে এই ধরনের সার্ভিস চালু হয়েছে আশা করি কোনো অহেতুক ভিড় বা কোনো অহেতুক বিড়ম্বনার শিকার এবার আমরা হব না 
কারণ আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রমিজিং লোকজন বিভিন্ন পেশায় কাজ করছেন আমি জানি সো লেটস সি এইবার কি হয় ঢাকা এয়ারপোর্টে এখন আমরা যাচ্ছি এখন আমরা ঢাকায় যাচ্ছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু আমাদের ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট এই জন্য নো ভিসা রিকোয়ার্ড একটা সিল লাগে আগে সিলটা দিয়ে দিত এখন ভিসার মতো করেই দেয় নো ভিসা রিকোয়ার্ড আমাদের যত দিন পাসপোর্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা ঢাকায় কোনো ভিসা লাগবে না বাংলাদেশে যে কোনো যেহেতু আমরা বাংলাদেশেরও নাগরিক জন্মভূমি আমাদের এই জন্য সো বেশ এক্সাইটিং ফিল করছি ঢাকার ফ্লাইটের জন্য এখন এই ফ্লাইটে আমরা উঠবো সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের এয়ারবার্সের একটা ফ্লাইট আই ভেরি এক্সাইটেড তুমি কি এক্সাইটেড বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য বেশ প্ল্যান আছে না অনেক কিছু সো শিমুলের আসলে খুব বেশি বাবা মা চলে যাওয়ার পরে খুব বেশি একটা এক্সাইটেড না আগ বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য আমি যেমন এক্সাইটেড বিকজ আম্মু আছে আপু আপি আছে এদের সবার কারণে শিমুলের এক্সাইটমেন্টটা আগের মতো অত নাই বাট আমার এক্সাইটমেন্ট এখনও আছে ভালো লাগে বাংলাদেশ তারপর মাতৃভূমি অনেক ভালো লাগে অনেক প্ল্যানিং আছে অনেকের সাথে দেখা হবে অনেক পার্টি অনেক কথা অনেক কিছু অনেক আড্ডা অনেকের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর আপনারা তো আমাদের সাথে থাকবেনই এবার হয়তো আমরা ফ্যান মিট আপ বা গেট টুগেদার করতে পারবো না বা করবো না এবার ইচ্ছা নাইও যেহেতু আমরা একটু রাশের মধ্যে থাকব এছাড়াও আমাদের ফ্যান বেস গ্রো করছে অনেক দ্রুত আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক ইউটিউব সব কিছুতেই গ্রো করছে আপনাদের সব বাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব এবার না পারলেও নেক্সট বার আমরা যেহেতু প্রায় বাংলাদেশে আসি দুই এক বছর পর পর অবশ্যই চেষ্টা করবো একটা ফ্যান মিট করার জন্য ওকে সো আমরা চেক ইন করে ফেলছি মানে ট্রেনের দিকে এখন যাচ্ছি ঢাকা পৌঁছাবো সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকাগামী ফ্লাইটটিতে আমাদেরকে ডিনার প্রোভাইড করা হয় একেবারে মন্দ ছিল না ডিনার স্টিল আমাদের টেস্ট বাদের সাথে ওদের টেস্ট বার খুব একটা যায় না তাই না আমরা অবশেষে ল্যান্ড করে ফেলছি ঢাকায় বাংলাদেশে অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড অফ ফুড ট্যুরিজম রাইট দ্য ল্যান্ড অফ ফুড ট্যুরিজম আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে আমরা ল্যান্ড করেছি এখন হয়তো ইমিগ্রেশন চেক টেক শেষ করে তারপর আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা করবো ফারুক ভাই আমাকে নিতে আসছে শিমুলের ভাবি রাশিমুলকে নিতে আসছে শিমুল শিমুলের বাসায় আজকে চলে যাবে আর আমি আমার বাসায় চলে যাবো ও লাগেজের একটা টেনশন আছে লাগেজ পাওয়া নিয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে লাগেজ পেতে দেরি হয় আমি যেটা বলছিলাম এখন কি হয় সেটা একটু দেখবো যাই হোক আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে বাংলাদেশ তো দেখে যেতে অনেক ব্লগ হবে আশা করি ইয়েস সো আসছে বাংলাদেশ সিরিজ জাস্ট স্টে টিউন্ড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব লাইক টু মিথুন সিমুল স্টোরি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যাওয়ার আগে একটি কথা আরেকবার বলতে চাই মেক ইট ইজি টেক ইট ইজি লাইফ উইল বি ইজি বাই